ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകളെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനിതകമായി ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഡിസോർഡറുകളെ പറ്റിയാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീനുകളെ പറ്റി ക്രോമസോമുകളെ പറ്റി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര എണ്ണൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് മറ്റ് ജീവികളിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ റീക്യാപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് എത്ര പേർ ക്രോമസോമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്രോമസോമാണ് അഥവാ എത്ര എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ അതായത് നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ അഥവാ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പേര് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പേര് അഥവാ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സെക്സ് ക്രോമസോം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജെൻഡർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പവും എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനിലുള്ള ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം ജീനിലെ ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ അതായത് നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പേർ അതായത് രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് സെക്സ് ക്രോംസോം ആണ് ഈ സെക്സ് ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് എക്സും എക്സ് വൈ യോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് ലേഡീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് മെയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡി കിട്ടും അല്ല ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് തുടങ്ങാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനി അഡീഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഓർ ഓട്ടോസോംസ് കോസസ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ഈ സെക്സ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോംസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ വന്നാൽ അത് എന്തിന് കാരണമാകും ജനിതകമായ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണമാകും അങ്ങനെ കൂടുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് കുറയുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നാല് ക്രോ അവസ്ഥകളാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈകല്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യത്തെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് പൊതുവെ പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആർ ആർ ബി അങ്ങനെ അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടില്ല പക്ഷേ എസ് എസ് സി വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരം സിൻഡ്രോംസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇത്തരം ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആർ ആർ ബി ചോദിച്ച് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എസ് എസ് സി വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എസ് സിയുടെ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ ആർ ബി ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വൈകാതെ പി എസ് സിയും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് നമ്മളറിയാം മനുഷ്യനിൽ എത്ര പേർ ഓട്ടോസോം ആണുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ഓട്ടോസോം ആണുള്ളത് അതായത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഓട്ടോസോം ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിനാലിന് പകരം ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ എത്ര എണ
പറയുന്നത് ഐസ് പ്രോട്രൂഡഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മംഗോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് റൈസമി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര് കൂടി ഇതിന് പറയുന്നത് കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തതാണ് ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് മെയിൽസിൽ മാത്രം വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക വൈകല്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മെയിലുള്ള സെക്സ് ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എക്സ് വൈ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൈക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈക്ക് പകരമല്ല എക്സ് വൈയുടെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ടൂടി വരും അതായത് എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂഹിക്കാം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്സ് ക്രോംസോ ആരുടെയാണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെയാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെക്സ് ക്രോംസോ ആരുടെയാണ് മെയിലിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്തുണ്ടാവും ആ പുരുഷന്മാരിലുണ്ടാവും എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മെയിൽസിൽ ആണുങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരിൽ പൊതുവേ കാണുന്ന സെക്സ് ക്രോംസോം എക്സ് വൈ ആണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എക്സ് എക്സ് വൈ വരും ഒരു എക്സ് ക്രോംസോം എക്സ്ട്രാ വരും എക്സ് ക്രോംസോം എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ കോപ്പി ഓർ മോർ എക്സ് ക്രോംസോം ഇൻ മെയിൽസ് ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്രോംസോം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ വരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് 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 വൈ സിൻഡ്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ മംഗോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രത്തെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സ് എസ് എക്സ് എക്സ് വൈ സിൻഡ്രം ഇത് ഓർത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാസ്കുലിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്രസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഹെയർ ഫേഷ്യൽ ഹെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ബ്രസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പകരം എന്താണ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കവറിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല മസ്കുലിൻ ആണ് മസ്കുലിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്രസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എക്സ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൈ മെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചേ ടൗൺ സിൻഡ്രം പഠിച്ചു ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രം പഠിച്ചു ക്ലൈൻഫെൽട്ടർ മെയിൽസിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്താണ് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഫീമെയിൽസിലാണ് ഫീമെയിൽസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ് ക്രോംസോം ഇൻ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ക്രോംസോംസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിൽ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സിന് പകരം അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് അറിയോ എക്സിന് പകരം അവിടെ വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എക്സിന് പകരം ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്രോംസോമാണ് സെക്സ് ക്രോംസോമാണ് ഇവിടെ എന്തില്ല ഒരെണ്ണം ഒരു ക്രോംസോം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ് ക്രോംസോം ഇൻ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ക്രോംസോംസ് എക്സ് ഓ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവരിലും ആ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓവറീസും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രസും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയൊന്നും എന്തായിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫീമെയിൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് പറയുക അവരുടെ എല്ലാം ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തുണ്ടാവില്ല അവരിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ക്രോംസോംസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ വരുന്ന മൂന്ന് സിൻഡ്രംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവ ആദ്യത്തെ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോംസ് ഇൻസ
ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കൊറോണയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ചലഞ്ച് എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിസിക്സ് തീർക്കുക നമുക്ക് ഇനി നാല് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം ഓൾറെഡി ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ചാനലിലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് തീർക്കുന്നു ഫിസിക്സ് മുഴുവൻ പഠിച്ച് തീർക്കുന്നു പഠിച്ച് തീർക്കൂ തീർത്തിട്ട് അടുത്ത പണി ഉടനെ ഞാൻ അപ്പം തരാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈ